大家好，我是 Ash Epic Games 的 Technic Artist。今天我演讲的主题是幻觉的艺术，哪个模拟框架一览？为什么讲模拟，但是标题又叫幻觉的艺术呢？这个似乎存在的冲突，实际上也是尽量说的核心之一，即怎样用当前硬件能够驾驭的最少量的模拟来制作最好的视觉效果。那么，让我们先来看几个 demo。在说技术细节之前，我想先列举一下我们目前能够获取到的学习资源。一个是随着 4.26 会放出来的内容设立里面有一个 n i a g a r a Advanced 的关卡，里面会列举这个新系统各种细节的使用方法。另外，我们有一个 n i a g a r a Simulation Stage 插件，它并没有随 4.26 放出来，但是你可以在 GitHub 上面的 Master 分支上面拉到。进这个目录，你会发现里面什么都没有，只有一个 U Plugin。但是因为它没有任何代码，全部都是内容插件，所以你要走正常的拉引擎流程，把整个引擎拉下来。然后就可以获取到这个插件了。拿来以后，你不需要用 master 分支的引擎来运行，直接用四零六引擎你就可以运行。另外，在十一月五号，我们还有一期 Inside Unreal 直播，讲了高级的 n i a g a r a 特效。我们的 Tech Artist John Lindquist 做了这个爆米花 demo， 并且描述了他的制作思路和一些技术细节，非常推荐大家去看一下。在讲模拟之前，首先我们要提到这个 n i a g a r a 新的非常重要的 feature， 叫 g r e a t 2D Collection。g r e a t 2D Collection 是多组 2D 管缓存的集合，可以存取数据，也可以通过 simulation stages 迭代计算，从而实现复杂的结算行为。作为 TM， 我们可以把它理解成 Render Target 的加强版。相比于我们之前用 Draw Material to Render Target， g r e a t 2D 的操作性灵操作的灵活性有质的飞跃。比如我们这个 demo。类似这种，以前我们用 Joe Material 也可以，但是你需要去用 BP 去控制流程，不停的切 RT。在这边我们就厉害了，我们有两，主要就是两个 stage， 一个是 Diffuse Grid 去对它进行一步的模糊，还有 d i v e c t Grid 通过一个 c r o w Noise 去推进颜色的流动。相比于 Render Target， 我们用 Grid 2D 操作非常方便，不是每个像素都需要计算，而可以指定写入你需要的像素。往这边点进去看的话，可以发现。直接有红，可以拿当前像素的 UV 和 Index， 不管你是 UV 或者 Index 采样，或者用 Index 去写入数据都很灵活。我们这里操作其实很直接，嗯，就是找当前像素附近的一些像素来采样，并且进行平均化。在下一个阶段，我们的这种 c o r Noise 的采样和平时 n a g a r a 的操作也是一样的，只是在写的时候会写到这个 g r e a t 2D 里面。这边具体我就不细说了。关于每个功能具体怎么用，有兴趣的同学在 4.26 发布以后可以下载我们的 Content Example， 里面有非常详细的解释，每个 demo 都可以点进去看。有这么这么这么这么这么多啊！下面说一个比较实际的例子，这个之前展示过的 2.5D 的火模拟，我们可以看到，如果我来拖动这个场景里的物件，它和火是有碰撞的。我们如果移动摄影机，我也可以看到它是一个3 D 的火。啊，不小心剧透了那边的东西
。那么这是怎么做到呢？我们首先来点进它的 C4 里面看一下，我们可以看到有两个 emitter， 一个是 source particle， 一个是 gratuity gas smoke fire。它实际上左边这个是它的 source， 有点类似于我们之前不叫之前，就是 CPU 上的 event。我们可以通过一个 particle 来发射 event， 然后另一个 emitter 从对应的位置 spawn 更多的 particle 出来。我可以打开。呃 ，source 的 visualize 可以看到是这种比较剧烈的抖动的小球，用来模拟这种火把的 source 的感觉。但这里我们触发的显然不是更多的粒子的生成，不然这边就有太多太多粒子，根本没有办法在游戏里面用。我们生成的实际上是针对一组 g r a d e 2D collection 的数据。如果我另外再打开一个 viewport 来观察当前摄影机的情况的话，可以看到我们确实就是把这个小球给投影到这个。跟着摄影机移动的 Gray 2D 上，来造成 3D 的幻觉。而这个操作可以非常简单直接的通过 Create Unity World Transform 这一步给你的 Transform 来方便的一步的一步达成。我们可以稍微看一下这个模拟的 Emitter， 这边有一堆变量的初始化，主要是因为目前就还在实验阶段，耦合度比较高，所有的东西还没有就非常干净的 Pack 到一些模块里面，再看一下东西比较多，但是。如果你耐心的看一下的话，其实现在已经逻辑比较清晰了。比如这边我们有一个 fluid fluid gas manager， 如果用过胡林井或者对其他流体模拟、火焰模拟比较熟悉的同学，看到这个东西应该会觉得比较亲切。比如我要改火的颜色什么的，可以直接涂上面的 hue。那我们也可以改亮度。啊，下面有一些 density scale、radi radi scale 速度啊，温度，还有温度的消失速度，降温比较快的话，可以看到立刻变成这种只有烟的模拟。如果我们这边再把啊亮度调低，你看到就变成一坨烟雾的模拟。先把它恢复原状，然后我们看下面这一部分，其实全都是模拟，我们可以不管它。然后这边是让呃对对应的属性做一一些修改，然后 Prism 里面主要是对它做一些外界的力，比如 Wind Force， 我们可以把风调高，还有 t u r b u l e s 如果调高的话，它的形状就会发生比较夸张的变化，就可以适应不同风格的游戏。关于实际模拟 n e v e r s t o k e s 的结算过程，如果你想看的话，除了点进这些模块进去看怎么计算的，还可以在我们的 s i m g r i d 上面勾上 Preview Attribute。这样，如果你的 Actor 上选中了这个 Enable GPU Compute Debug， 就可以在下面看到所有 Buffer 的数据。这个是按照 g r a t u i t y Collection 里面 Buffer 的顺序来写的。所以叫它 2.5D， 实际上也是比较逻辑通透的说法。我们是把 2D 有限欧拉空间里面的模拟强行放在摄影机前面，硬说你是 3D 的。当然，这种带来的弊端也比较显然。如果我们把风向调的比较快，呃，风力调的比较猛，然后不停的切视角，可以看到，我们切视角以后，它实际还是需要有一段时间来转换了。那这种问题我们需要在设计上避免，或者引入一些额外的修正机制。当然，它带来的好处也非常明显，一个是非常的快。如果我们打开 Performance 这个按钮的话，可以看到这一步计算模拟计算只用了 0.1 毫秒，这整个大概就用了 0.3 毫秒。另外 n e v e r 作为控制特效数据流的框架，它的灵活性非常非常高。我们可以很方便的把这个啊二 D 的模拟和3 D 的场景进行互动，一个是之前演示过的，我们。不同的物体可以直接和它产生碰撞，还有这里的造词虽然非常简单，只是在一个空间中的位置往外不停的发射。我们显然也可以把它和游戏或者场景的其他方面进行互动，比如房子着火了，你可以顺着房子的结构让火焰蔓延出去，或者我人物被砍了一刀，可以顺着伤口有液体流出来，然后顺着身上滴下去之类的这种应用，通过拿过现有的接口都会很很容易做到，比如。有 skeleton mesh location 啊，或者 static mesh location 之类的，只要是在同一个 Niagara 系统里的所有模块之间都可以非常方便的互动。
。我这里做了个流程图，稍微总结了一下 2.5 特效的制作思路。其中的每一步空间转换都可以很方便的通过 n a g r a 已经提供的 Transform 来运行进行。这就是今天要介绍的第一个使用 n a g r a 新的模拟系统制作的特效。再提醒一下，我们这这个 demo 可以直接在 GitHub 上面拿到，叫 n a g r a Simulation Stages 十个插件。下面来看一个类似的例子。这个是一个最简单基础的 flip over， 它基本原理和刚刚的 g r e a t 2D 模拟差不多，但是区别是我们会把算出来的 g r e a t 2D 上面的速度来转移到粒子身上，所以这些其实是实际上的 3D 粒子，而不是通过 g r e a t 2D 来渲染的。所以我们能干什么呢？比如我们，比如我们这里的碰撞，其实直接是通过拿入个自带的 clearing 来实现的，并且你其实可以渲染任何的粒子的。使用任何的粒子 render 来渲染，我们这里就用了 sprite render。为了更好的视觉化这个区别，我们来把它换成 mesh render。但是在那之前，我得先调低一下它的产生速率。刚刚是呃，刚刚是4万粒子，我们可以把先把调成 5,000 然后勾上 mesh render。然后我甚至把它打开了阴影，这样我们可以更清晰的看到，这个实际上就是正常的那个粒子。然后如果我们在中间暂停某一帧的话，然后再绕过来看，会看到这个实际上也是有这种基于摄影机空间的 artifacts， 好像被拉长了一样。这是因为我们的模拟显然是在二 D 空间里面进行的。Flip Over 和二 D、5 D 模拟的主要区别是我们怎怎么样运用。计算完的这个 g r e a t 2D 的二 D 结果上 ，Flip Server 是直接把我们速度上经过空度空间转换以后，直接用来驱动粒子运动。像碰撞和力，我们可以在可以先转换回 g r e a t 2D 空间，运算完了再转回来。我们也可以直接在 3D 空间里面驱动粒子运动，然后用粒子的位置和速度再反过来去驱动 g r e a t 2D 的计算。这个例子我们在 Niagara Simulation Stages 插件里面也可以直接拿到。以上两个都是流体的例子，我们下面来讲一个刚体的 server。不过在说 PPT 之前，先需要介绍另另外两个新的 feature， 一个是 Particle Attribute Reader， 它的作用就是很简单，让一个 emitter 去读另一个 emitter 的属性。哎，等等。这边就是一个非常技术简单的例子。我们有红色的 leader 和绿色的 follower。follower 在 spawn 的时候会去找我的 leader 的 n i a g r a ID， 并且记住这个 ID， 在后面每帧的时候会取它 leader 的位置。我们如果点进这个 i n i t i a l i z e follower， 就会看到它其实就是很简单的，在 spawn 的时候根据一个随机数去取一个随机的 leader。其中比较重要的是这个节点 get id at spawn index， 因为我们实际上如果不生成一个 index 的话 n a g r a 本身的那个 id 是并不能作为它非常独特的在一段时间内持续不变的 id。我们需要一个能够在可见的未来一直能用这个 id 来访问某一个橙色的 leader， 所以我们这个节点它输出的 id 就是用来做这个用的。我们只需要把它记录在我们呃 follower 的属性里面，作为 lead ID 存储，在下面，在后面的每每一帧 update follower 里面，就可以通过呃 get vector get vector by ID 这个节点来取到我对应的 leader 的位置。那你可以用这个节点，也可以用一个，这里字可能有点小，也可以用 custom match SL 的代码来写。这个在你要做一些比较复复杂的工作的时候，肯定是更加方便。我这边连过去了，我会发现结果是没有什么区别的，做的是一件事情。另外要提一下的就是我们的这个 Particle Attribute Reader Reader， 它非常智能，它会去判断依赖关系。如果我 Follower 在每一帧的时候会想要读 Leader 的数据的话，那就会我们会根据依赖关系让 Leader 先运行，运行完了以后再让 Follower。去运行，这样保证我们每帧都没有延迟
。在这个例子中，我们每个绿色的小球会在 spawn 的时候去找随机的一个红色的大球作为它的 leader， 然后后面每一帧去找它的位置跟着它。但在实际模拟的时候，我们更想要知道某些特定的例子，或者说我附近有哪些例子，并且读它的数据。我们现在通过 Polygon Attribute Reader 解决了怎么读的问题，下面需要解决的就是我读谁的问题。那么 Neighbor Grid 就是为了这个目的产生。我们在 Content Example 里面有一个非常简单的例子，这里发生的事情就是我的大球在刚 spawn 的时候会把自己加到这某一个 Grid Grid 里面，这边一共二乘二乘二乘八个八个 Grid。然后小球在 spawn 的时候会通过 grid 来找我当前 grid 里面有哪些大球，并且把颜色赋给它了。我们可以看到，在边界的在边界的地方，这些小球并不知道怎么去找到隔壁 grid 的大球的颜色。所以这么做有什么意义呢？在这个例子里面看意义可能不大，但是我们想象这边是一个1 0 0乘1 0 0乘1乘1 0百。的一个非常大的格子，然后我大球有成千上万上万，小球也有成千上万。那我每一个小球去找的时候，都要有非常多的读取操作，然后我再乘以成千上万个小球，那这个消耗肯定是不行了。但是因为我们有了 neighbor grid， 所以即使这个格子是非常非常非常大，有非常密的球在里面，那我也可以方便的找到附近有哪些大球，并且可以读它的属性。有上面两个 feature 铺垫，我们下面就可以讲 PPT 了。PPT 全称是 Position Based Dynamics， 实际上就是通过点的约束来计算碰撞。我们前面说的2 5五 D 和 Flip Solver 的结算都分成很多阶段，每个 Same Stage 依赖上一个 Same Stage 的计算结果，所以模块分的比较多。这也是我们暂时没有把它随着引擎打包分发出来的原因。而 PPT 就厉害了，模块里面我们打开以后可以看到旁边有一些说明。只要你满足了 PBD 的这个模块的一些变量的条件，就可以直接套用到你制作的有大量破碎或者有大量钢体的粒子特效里面，来让它们有自碰撞。所以这个显然因为跑在 GPU 上面，所以效率也是非常高的。现在我们如果打开 Performance 按钮，可以看到它用了 0.34 毫秒。如果我把它的数量增加到66个， 0.3 毫秒。666个，还是本地只有 0.4 毫秒。我再多一点，太多了。不过即使这样，效率还是很高。我随便减掉一点。然后因为这样看起来不好看，所以我事先已经放了一些模块。啊，可以认还是要的。增加了一个 vertex force 和 gravity force 和我要把这个 point attraction force 给。禁用掉。这样有一种泳池里面放了好多小球的塑料小球的感觉，很想跳进去。所以 PPT 跟刚刚说的那两个效果。实现方式上区别还挺大的，因为完全没有涉及空间转换和 grid to d 方面的东西，只是完全通过 3D 粒子来计算碰撞。这和下面要说的 SPH Solver 有点像。我开始做这个 Solver 和视觉相关效果的初衷是，我从很久以前就对水模拟很感兴趣，从最初的 Real Flow 到后面的 Houdini 都用了挺多的，在。在 n i a g a r a Simulation Stage 出来之前，我就关注了，因为我看到了能够在游戏中真正使用液体模拟，并且达到非常细致程度的契机。在模拟方面，其实我并没有特别强的造造诣，只是其实都是现学的。但是因为 n i a g a r a 的和和引擎其他模块方面的交互，尤其是材质非常灵活、非常强大，以至于我做觉得做出来这个结果似乎还不错，挺满意的。我还特意为这个水做了个场景和人物，水桶水桶头同学，是不是厉害？稍微解释一下啊 ，P 不不是 PPT， 稍微解释一下 SPH 的算法，它和 PPT 有一点点类似。我们这里这个 PPT 做呃
代码看起来很长，其实比较关键的就这么几条，主要就是判断和附近哪些球相交，如果相交就互相推出去，并且通过推追距离反算出我当前的速度，就这样。然后 S P H 的话稍微复杂一点，我们主要是看当前这个位置，通过 Neighbor Grid 去查询我附近有哪些例子。并且看他们离我多近，如果我附近的例子又多又近的话，说明这个地方密度很高，反值就很低。如果密度高于我应有的密度的话，那就会把我往密度低的地方推。这样说如果比较抽象的话，准备了一个视频放一下。那这个是在我们呃释放速度非常低的时候，一点一点放出来。只是看感觉比较傻，就是一些小球，但是已经可以看出来，我每一个小球，啊、呃，红色说明密度低，密度高，啊、呃，蓝色说明密度低，这时候已经能看到每一个小球会对周围附近的小球，一定范围内的小球有影响。这是个稍微提高一下释放的阀门的速度，就稍微有一点点水的感觉。如果再把它提个提得更高，这样看起来就比较明显了。然后碰撞其实就是常规操作和常见的 distance field 判断我有没有穿插进场景。如果穿插进去的话，就 cons 呃就是根据 constraint 把我推出来。这一点和 p v d 也有点像。全部都是基于 particle 粒子位置的计算。SPH 这个模块目前我们还没有放进 Niagara Simulation Station 插件里面，因为我昨天才做完的，后面会努力尽快把它加进去，但是估计还有一段时间，因为就像之前所说的 ，Niagara 的这个整个模拟系统目前还处在比较实验的阶段，很多接口还需要磨合。And 那么问题来了。我们怎么把这个变成这个？因为之前说过不少，关于 two D 的铺垫、铺铺垫，很多同学估计已经想到了。我们可以把线球先转换到屏幕空间，然后用关于 two D 渲染。那你就说对了，虽然是我说的。我们显然所有的模拟都是在3 D 空间里面进行，把碰撞和力直接和 S P I 去互动，然后把模拟的结果传给关于 two D， 也就是光栅化。我们光栅化以后的 Grid Two D 上面呢，有除了有深度、Normal、速度等可能，甚至还可以有泡沫等等这种数据。再把它传给材质以后，我们做一些美术上处理，再经过空间转换传给摄影机，在摄影机前面渲染。我下面做了一个小 demo， 来一个非常简化的 demo 来演示这个过程是什么意思。所以在这个小例子中呢，我就是很简单的在空间空间中分布了一些随机的点，并且作为 mesh 渲染出来。我们类似于之前说的那两个 g r e a t 2D 特效，用一个片视觉空间到屏幕空间的 transform 就可以把这些点打到一张 g r e a t 2D 上面，也就是这一张，我们可以把它给显示出来，是这样的。那看起来这个点就是在空间中对应的位置。但是如果我把它的轴锁住，然后再往侧边来看的话，就会发现这个完全就是一个平面。然后有了这几个点以后，我可以通过简单的球线、球交来画出一些，在它上面画出一些球。而这个球我们也可以看到，是直接在 Grid Two D 上面作为一个 Two D 的 R T 渲染的。那么我们为什么要做这么多余的事情？因为我们想渲染渲染球的渲染液体的表面嘛。但是我们直接的 Mesh 直接几何体是没有办法 Filter 的。我们想做到是把它变成一张 Two D 的材质，然后对这张材质进行 Filter， 也就是做模糊的操作。在说模糊之前，我先想，我想先放两个干货。一个是这个 transform， 我们之前说的啊 ，gray two D transform 是直接就有的，但是那个 transform 比较简单，只是一个正交的投影
如果我们要想要考虑 Camel 的 FOV 来投影的话，目前还需要抄一下代码。这个后面肯定也会直接放到奈瑞系统里面。这边抄到一张 Custom， 抄到一个 Custom 节点里以后，就可以直接可以输入视野中的位置，就可以输出屏幕空间 UV 了。再有 UV 以后，我们直接用呃 Grid to D 输入，拿它的 UV 就可以转成 Index X Y 来写对应的位置的像素值。这个在我们放出来内容里面都有例子，我这里简单提一下。在这个例子中，我就是把刚刚的 n i a g a 实验的小型渲染器移植到了之前得到的 SPH 粒子模拟效模拟结果上面，然后可以看到这个毋庸置疑的就是一大堆小球。所以我们要怎么样才能得到这个呢？用普通的高斯模糊其实是不行的，因为比如看这一块。这个位置，这个边界的球，我们并不想让它和后面的那部分小球混起来。如果这样混起来的话，那我们其实就没有前景和后景的区分。所以我们想要的一个东西，其实叫 bilateral filtering。这个名字听起来很 fancy， 包括这边写的 spatial domain、range domain， 其实就是很简单的。我在计算模糊的时候，会把。我前这两个像素的深度考虑进去，这样我如果两个像素距离特别远，那我其实就是把它给区分开，并不把它模糊在一起。同样的，我还用了一些小技巧。我们在这边可以看到，呃，这边有一些分开的小球，这个结果在最终套用了水的材质以后，看起来并不是特别好，是感是感觉有很大的颗粒感。所以，我，所以每个粒子上面显然是有它当前的位置，所以我可以每一帧去把它存到上一帧的位置，这样我就可以持续的保留后面好几帧的位置，上一帧位置，上上一帧，上上上一帧，这样我在之我在把这些点画到 g r e a t 2D 上面的时候，就可以把之前的位置也考虑进去，最终达到一个这样的效果。因为我们在知道之前位置的时候，还可以对它的就是半径发生改变，所以会有很多小尾巴拖出来，比较接近水滴的形状。这样虽然看起来可能还是比较怪，但是经过了 filtering 以后，并且套用在水的材质上面，效效果还是非常好的。嗯，先就随便看一下它经过 bilateral filtering 以后的结果。噔噔噔噔！至此，因为有了深度和 normal， 所以我们直接把这些信息喂给引擎提供的 single water layer 去着色器模型，就可以快速的得到亮丽的水面效果。single layer water 是引擎提供的非常方便的水体渲染模型，了解了基本概念以后，就可以得到非常真实的水体效果。关于它的物理挑战技巧 r a n b o x 最近一期的 Inside Unreal 里面讲的很通透，强烈推荐大家去学习观摩我们的熟悉 TA。另外 ，Epic Game China 的孙丹露同学在本次 UOD 上也会讲 4.26 中的水，看到就是赚到。Single Layer Water 材质上同样提供了这个叫 Color Scale Behind Water 的输入，它可以作为我们水下 Caustic 的输入。在新的 Water 插件 Water 插件里面有提供有提供生成 Caustic Caustic 的 Generator， 我们可以用它方便的生成一些 3D 的。水下涟漪的材质，比如我这里用的这个 caustic 的 texture， 看起来薄薄的一层，实际上是一个3 D 的 texture， 分辨率是6 8 2八十二乘以六百八十二乘以三十我们把它在水底沿着世界坐标来采样，然后并且沿着 Z 轴不停的做递增，也就是 panning， 这样我们就可以在采样时获得这种波光涟漪的动画。这个东西实际上它就是一个 flip book。flip book， 在加入了 shader 和 caustic 以后，可以看到我们得到的结果已经非常通透了。虽然距离最后的结果还差一点点细节，但是这个的时候已经完全可以交互，并且看起来有非常通透的表面。我们可以加一点，随便放个球进去。
可以看，可以和任何包含 distant field 的静态物体有力的交互。下面会讲一下泡沫和浪花的制作，但是我们已经可以把今天这个表格完善一下。SPH 和 PVD 一样，它针对的模拟对象是离散的粒子，也就是根据 3D 粒子的分布、集团压力、加速度。下面进入一点点细节环节。这个泡沫因为时间关系，我并没有太多时间 research， 只是自己随便想的一个方法，不太物理准确，但是看起来还行。我的做法就是一个泡沫，如果动量发生了巨大的改，不叫巨大，比较大的改变，比如我本来是动的，突然撞墙停止了，或者变慢了，或者我本来是不怎么动的，但被其他粒子给撞飞了，那我就判断给它赋予它一个比较大的泡沫的值，并且每一帧。它会把这个值向周围的粒子 diffuse， 然后慢慢的最后会消停下来。这方法肯定还可以改进，但是不管怎么改进，你的这个泡沫的数值肯定是存在 particle 上的。那么我们是怎么把这个信息传给材质？显然，因为我们用的是一整片的 gray to D 渲染，不可能去读整个每个 particle 上面的数据，所以在光栅化的时候，除了我们之前讨论过的粒子深度。我同样还把每个粒子的独特的 Niagara ID 写入了 Gray Two D Collection 的 buffer 里，这样我就可以直接找到 Gray Two D 上某像素对应小球的 Niagara ID， 从而去读取它的信息。可说话出来是这个样子。简单的说，我可以通过事先存储的 Niagara ID， 然后去读取水面上任意一个点、任意一个像素的物理信息。我这里为了泡沫存的信息有速度和泡沫的值，这个值没有什么物理意义，就是一个 form 的 value， 纯粹是靠美术方向来调的。材质在拥有这份信息以后，就可以直接通过我们引擎提供的一个 function 叫 flow map to D 来把任随便你提供的什么泡沫的贴图。来作为 f l o w m a x texture 贴在这个泡沫的范围内了。你看，可以看到这边预览出来的值是这个样子。来动一下，可以看到这个 mask value 就是顺着水流水流的威力扩散出去，然后慢慢消失。如果把这个 mask 的 exponential 调的低一点，让这扩散出去多一点。然后下面这个是可以控制材质的强度，也可以通过在材质上的数值调参来控制它的美术效果。你甚至还可以调。这个 texture 的 map level 来让它有更少的细节，或者或者更多的细节。我这里主要是因为啊、呃，因为想省点性能，所以完全没有被这个泡沫的这个层，这 gray to D buffer 做任何 filter， 可以看出还是有一些小球的轨迹在里面的。水花的判定和生成相比来说就更直接一些，它没有用到 Gray to D， 也没有让其他的 emitter 来访问它的数据，而是直接取我当前这个水模拟的水的 particle 来判断我是不是满足条件变形成为水花。如果成功的话，那就变形成为下面的这个 Splash Mesh Render 来作为水花渲染。我们可以在这里暂停暂停一帧，把水体隐藏掉。可以看到，这其实就是很多面聚集在一起，并且用了一些硬硬的低色技巧，然后让它看起来有体积的感觉。所以这是怎么做到呢？我这里有一个 Splash Form c l e a r i n g 模块。如果满足了两个条件，呃，如果满足了两个条件之一，一个是我本身水的这个 particle 运动特别快，但是突然撞上了一个 mesh， 那么我就有很大几率变成水花。另外就是，如果我或者我附近的粒子的 form form 泡沫的值比较高，那我也有一定几率变成水花。后者是为了变成这种比较小的水的泡泡的感觉，让它
和泡沫融为一体。点开这个模块，我们可以看到，这就是我刚刚说的逻辑，显连的比较乱，不好意思。如果满足了这个条件的话，那么就会赋予 particle 点 visibility tag 一个值。这个值如果满足了下面这个 mesh renderer 上的 renderer visibility 的值，那么就会作为这个 mesh renderer 渲染，而不会作为其他的例子来渲染。这样就很简单的可以做到。我水的 particle 的变形了。关于浪花的运动，我这里还使用了一些伪物理的处理技巧。前面我们的浪花只是用了一小段 f l i p b o o k 动画来欺骗眼球，实际上还是大颗的水的 FPH 粒子。但是你想啊，我这个水砸到岩石上，啪，变成飘散到空中，变成很多这种微型水滴。道理上讲的话，形成这种大自然的形状，肯定是有很多能量损失的，并且在空中表面积这么大，风阻也变大，会持续的损失这部分液体的动能。所以理所当然的，我们可以用可以人工模仿这个动能的损失，在水变成浪花的瞬间或者过程中，我人工干预，直接把水花的 particle 来降低速度。就比如这些，比如它变成了花的瞬间，我把它速度直接变成原来的 0.2 倍，然后在后面的持续集整里面，只要你还是浪花的状态，那我就让你持续的减速。这样结果是怎么样的呢？现在是没有任何减速的。我如果把这个值设成一，可以看出非有非常少的区别。如果我们把它调夸张一点，设成五，这样我们可以明显看到这个水是在这部分明显阻滞了一段时间，再慢慢流过来的。这样比较夸张，把它调回到二的样子，来看一下。过了小过来过了一小段时间，有明显感觉到这个水是在这边，首先动能减少了，有点像那种瀑布的感觉。然后慢慢的流下来，然后兵分两路，一路从这边，一路从这边再合的合在一起。通过加这么一个呃消耗水的动能，人工干预的其实不是很物理，但是有一定的物理基础，这样让它看起来构图似乎更加清晰。当然，在这个特定的例子里面，其实我设成零是比刚刚设成二更好看的，因为这个水流下来会撞到这个柱子，然后又有一个范围的浪花，看起来更有趣一点。但是以我的口味看，这边确实有点乱了。如果我把它设成一的话，刚刚如果没有注意到，现在我们再看，如果把它设成一的话，可以注意到这一片的浪花有往下降了一点点，然后这边形成了一个比较比较完美的梯度，像个三角形。然后整个构图在这个位置看起来都确实更有趣，也更好看一点。当然，我不是说我这个方法非常好，你一定要用。这样我觉得确实挺好的。我的意思其实是，你可以呃大胆的去人工想象，我这个虽然不能做到非常物理准确，但是我作为 TA， 我有什么工具能来能用来控制这样一种 procedural 的伪物理的流程，来实现我的视觉目标、美术目标呢？用 n i a g o 的框架，我们可以很很灵活的一行代码、两行代码，甚至完全不用代码，直接节点一拖。就能实现类似的想法。以上就是我今天要讲的关于拿个模拟的内容了。时间比较短，你们应该能够看到我疯狂剪辑的痕迹。但是即使这样， 3 0分钟确实也只能提供一个比较上层的理解和视角，希望能够帮助你们看我们已经放出来的 demo。在结束之前，我还必须安利一下 4.26 里的 GPU Land Mass。如果你有一块支持光坠显卡的话，一一定要试一下。它。坐落于我们的插件 GPU Lightmass 下面，只要搜索把这边打开就可以了。它相比于 CPU 的打开有在这个 Build 下面有个 GPU Lightmass 就可以打开这个窗口。它相比于 CPU 的 Build 有什么优势呢？其实它现在目前选项还比较少，但是一个压倒性的优势就是非常非常快。有多快呢？我这里随便示范示范一下。我这里先勾上 Force No Precomputed Lighting， 然后把我之前的。呃、哎
，那咱把它给删掉，然后随便调整一下光线，来到一个油爆琵琶碗半遮面的角度。我这里先把我的 d r a k Light 调到一个比较冷的色调。因为我需要它，我想要它的减光，天减光是比较冷。然后我们只要点击 Build Lighting， 还需要把这个 Real Time 给关掉，因为它这样它会运行运行比较快。快捷键是 Ctrl 加 R， 然后可以看到在 Build 的过程中有这些小进度条来告诉你哪个部位大概到什么进度了。然后在右下角我们可以看到它实时的速度。还是非常感人的。当然，我这里加快一下视频的播放速度。哒哒哒哒，然后就完成了。我这里出于我的美术需求和我的懒惰，我实际上是用用直接光来模拟剪辑光，所以我 build 完了以后再把它放回暖光就可以了。然后我另外还有一项可能值得一提的设置是在后期里面，实际上我们是可以调整间接。在后期里调整间接光的强度的，这一个可以把它拉的稍微强一点，这样看起来就更卡通一点。好，就完成了 GPU Light Mass。GPU Light Mass 用过一次就再也停不下来，就试一试。好了，最后再提醒大家一下，今天讲到的东西大部分都可以直接拿到工程。其中 4.26 的内容势力要等到 4.26 正式发布以后才能拿到，而 Niagara Simulation Stage 插件现在在 GitHub 就可以获取。感谢大家参加今天的虚幻引擎开放日，我是阿世。另外，我在 t a 领域的作品和教程都会在我的网站和 Twitter 上面发布，我以往的讲座和 PPT 也都可以在我的网站上面找到，包括这一次不出意外也会放出。感谢大家参与 UOD， 希望各行各业各行各业的同学今天都能抱着大量干货回去。拜拜。嗯、mm.。